ഹായ് ഹലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും അതേപോലെ ബിടെക്കുകാർക്കും ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിരുന്ന ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു ദെൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അല്ലേ ബി ടെക്ക് എം ടെക്കുകാർക്ക് എം ടെക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന എക്സാം ആയിരുന്നു ലെക്ചറർ ഇൻ പോളി അല്ലേ ബി ടെക്കുകാർ എഴുതിയ എക്സാം ആയിരുന്നു സോ ഈ പറയുന്ന എക്സാമുകളൊക്കെ വിളിച്ച സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം വരുന്ന വേക്കൻസികൾ കറക്റ്റായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുമായിട്ട് വന്നത് സോ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി അറിയുന്നതായിരിക്കും കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ എന്താണ് പുതിയ വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന വേക്കൻസികൾ കൃത്യമായിട്ട് കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നോക്കിയാലോ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് സോ ലെക്ചർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിടെക്നിക് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന എക്സാം വിളിക്കുന്ന സമയത്തെ വേക്കൻസി രണ്ടായിരുന്നു സോ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു ഫ്രഷ് വേക്കൻസി കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ലെക്ചർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിടെക്നിക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് അതേപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു റൗണ്ടിൽ അഡ്വൈസുകൾ പോകുന്നത് രണ്ട് പേർക്കായിരിക്കില്ല മൂന്ന് പേർക്കായിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലേ യെസ് അത് എക്സാം വിളിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വേക്കൻസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസി ഓർ വൺ ഓർ ടു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി അതിനുശേഷം ഏകദേശം എത്ര വേക്കൻസികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എട്ടാം മാസത്തിൽ നാല് എൻ ജെ ഡിസ് വന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം ഫ്രഷ് വേക്കൻസി ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വന്നു ദെൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസി ആയിട്ട് ഇതാ രണ്ട് വേക്കൻസികൾ വീണ്ടും വന്നു അല്ലേ അതായത് ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ വേക്കൻസികൾ രണ്ട് വേക്കൻസികളായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിലവിൽ എത്ര വേക്കൻസികൾ വന്നു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏഴ് ഒമ്പത് വേക്കൻസികൾ നിലവിലുണ്ട് സോ ഈ ഒരു എക്സാം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരും ഇൻ്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് ശേഷം അഡ്വൈസ് പോവുക ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ അഡ്വൈസ് പോവുക ഇത്രയും വേക്കൻസിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം ചിലപ്പം എൻ ജെ ഡിസ് ഉണ്ടാവാം കുറേയധികം റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പാരലായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജോലിയിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ സോ ആ രീതിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വേക്കൻസികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ അഡ്വൈസുകൾ പോകുന്നത് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ദെൻ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് അത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് ടു ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലേ യെസ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വേക്കൻസി ആയിരുന്നു ഓക്കെ തേർട്ടി വൺ വേക്കൻസീസ് ആയിരുന്നു വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മയിൽ എഴുന്നെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് അല്ലേ ദെൻ ഈ വർഷം ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ ഏഴ് വേക്കൻസികൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിലവിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വേക്കൻസികൾ നിലവിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വേക്കൻസികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരും ദെൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ അഡ്വൈസുകൾ പോകുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ട് പേർക്കായിരി
വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഈ സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് ഇ ബി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വൈസുകൾ പോവുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് നിയമനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് ഇ ബിക്കാരിക്കും അല്ലേ ദെൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ അതിനുശേഷം കെ എസ് ഇ ബിയിൽ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അറ്റ് കെ എസ് ഇ ബി അതിലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബൾക്ക് എമൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിനും അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർക്കും ഒരു ബൾക്ക് എമൗണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് പേർക്ക് ഇരുപത് വേക്കൻസികളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇരുപത് പേർക്കും അഡ്വൈസുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇരുപത് പേർക്കും അഡ്വൈസുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓർഡറാണ് കിട്ടാനുള്ളത് ദെൻ ഇതേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എ അല്ലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എയും ഇതേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ചോളം അഞ്ചോ ആറോ വേക്കൻസികൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു സോ അവർക്കും എന്താണ് അഡ്വൈസുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ഇ ഐയും പി ഡബ്ല്യു ഡി എയും ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുകയുള്ളൂ സോ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ആൾക്കാർ കയറും അല്ലേ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ആൾക്കാർ കയറും ദെൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ലെക്ചറർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് അല്ലെ ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നടന്ന എക്സാമുകളാണ് ദെൻ കുറേ അധികം ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാം അല്ലെ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാം അതേപോലെ ഓവർസിയർ എക്സാം ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ലേ സോ ഇത്രയും ലിസ്റ്റുകൾ ഇത്രയും ലിസ്റ്റുകൾ ലൈവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പേർക്ക് കൂടുതൽ പേർക്ക് അഡ്വൈസുകൾ പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ യെസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ഡബ്ല്യു ഡി എ ഇ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ അറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അറ്റ് കെ എസ് ഇ ബി അല്ലേ സോ ഇതൊക്കെ പൊതുവെ കുറച്ച് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൂടിയ സാലറി കൂടിയ വളരെ ഉയർന്ന പോസ്റ്റുകളാണ് അല്ലേ സോ ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഏത് ലിസ്റ്റിലും ഉണ്ടാവും സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് ഇവിൽ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ഓവർസിയറിലും ഓപ്പറേറ്ററിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സപ്പോസ് സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ കുറച്ച് റാങ്ക് കുറവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൽ കുറച്ച് റാങ്ക് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് ഇ ബി കിട്ടിയ ഒരാൾ ചിലപ്പം സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് ഇ ബി ചൂസ് ചെയ്യോ ഇല്ല വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ചൂസ് ചെയ്യോ ഇല്ല ദെൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന കുറേ പേരെ എനിക്കറിയാം അവർ സബ് എഞ്ചിനീയർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വരും ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് വരും സോ അവരും നിർബന്ധമായിട്ടും അവരും എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന സബ് എഞ്ചിനീയറിലും വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും ഉണ്ടാവും സോ ഹയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവരെന്തായാലും ചൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ അധികം എൻ ജെ ഡിസോ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന കേസുകളോ ഉണ്ടാവാം ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളിൽ സബ് എഞ്ചിനീയറിലും അതുപോലെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ദെൻ ഓവർസിയർ ഓപ്പറേറ്റർ പോലെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശുഭപ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് അടുത്ത അടുത്ത വേക്കൻസികൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി യെസ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം സബ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലെ സബ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിലവിൽ എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത് എത്രയായിരുന്നു വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് യെസ് വൺ തേർട്ടി വൺ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വേക്കൻസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എൻ ജെ ഡിസ് വന്നു പതിനാറ് എൻ ജെ ഡി വന്നു ദെൻ എഴുപത് ഫ്രഷ് വേക്കൻസി ഏത് വർഷമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ മാസത്തോട് കൂടിയിട്ട്
ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ വാട്ട് യു ഡു ടുഡേ നോട്ട് ടു മാറോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നാളത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ നാളെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെയല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും വായിച്ചു നോക്കുക ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വാൾ പേപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് യെസ് ഓരോ തവണ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരും ഓക്കെ ഇന്ന് തന്നെ എനിക്കത് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും നാളേക്ക് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും സോ നിങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങും ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങും ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതുവരെ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയറ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരോടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള എക്സാമുകളിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാതിരുന്ന ആൾക്കാരോടാണ് സോ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സപ്പോസ് ഇതുവരെയുള്ള എക്സാമുകളിലൊന്നും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് പുതുതായിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു വന്ന പോളിടെക്നിക്ക് ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്കമിംഗ് ആയിട്ട് എക്സാമുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യെസ് ഇതാണ് നാനൂറ്റി പതിനേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ നാനൂറ്റി പതിനേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാം ഐ ടി ഐ കാർക്കും പോളിടെക്നിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പോളിടെക്നിക്കുകാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം നാനൂറ്റി പതിനേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ദൻ അതിന് ശേഷം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കണ്ടോ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബി ടെക്കുകാർക്കും പോളിടെക്നിക്കുകാർക്കും ഐ ടി ഐ കാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ചാനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോളിടെക്നിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കാർക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോളിടെക്നിക്ക് പഠിച്ച ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോളി പഠിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ സമയം കളയരുത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിളുകളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് യെസ് നിലവിൽ ഇത്രത്തോളം റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പാരലായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ കയറി പറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരമാണിത് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് യെസ് സാധാരണ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് നിലവിൽ പത്തോളം റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് സോ ഒരാൾക്ക് ഒരു ജോലിയല്ലേ നേടാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഒരാൾ ഒരു അഞ്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഒരു ആറ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഏറ്റവും നല്ല ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലേ സോ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള തൊട്ട് താഴെയുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്താണ് യെസ് അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ ജെ ഡി ആയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നതായിരിക്കും സോ ആ ജോലികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സോ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ശുഭപ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുക പുതിയ പുതിയ വിവരങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതുവരെയും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു